Вот. Внутреннее рождает внешнее. Что излучаешь, что и получаешь. Значит, закон бумеранга можно избежать. Или его нет. Поясню. Сделал гадость, потом работа над собой и в жизни только радость. А, утрирую. А, смотрите, даже прям в рифму вопрос задан. Благодарю, очень хороший вопрос. А, внешнее всегда на все 100% равно внутреннему. Всегда вообще без исключений. Иначе это не происходит. Соответственно, закон бумеранга не избежать по той причине, что энергия, она всегда компенсируется. Если вы сделали какую-то гадость, она обязательно неизбежно вернется. Хотите вы этого, не хотите, но вы выделили энергию, а на эфирном плане энергия никуда не девается, она должна быть компенсирована. Поэтому, как я в начале эфира и говорил, мы платим лишь за свою важность. Если вы что-то натворили, вот, например, гадость, можете себя оправдать такой фразой «Я всего лишь был орудием в руках равновесных сил». Я шучу, ребят, конечно, но кому-то эта фраза поможет. Но опять же, поймите, если вы гадость сделаете умышленно, естественно, вам прилетит. Если вы ее делаете неумышленно и сострадаете человеку, которому вы эти страдания доставили, то, в принципе, закон бумеранга может не прилететь. Сострадаете или даже относитесь милосердно. Не совместно с ним страдаете, а понимаете, что другому человеку плохо, он мучается, но вы эмоционально не привязываетесь к его страданиям. Вот здесь в чем вот секрет очень интересный. Дальше.